buenos días, señoras y señores. La más cordial bienvenida al Salón Juan Blises García Saleta en ocasión de la presentación de la campaña de promocional de la participación de la República Dominicana en los Juegos Olímpicos rumbo a París 2024. Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Francisco Camacho, el amigo Luis Mejía, miembro COI, presidente del Centro Caribe Por, Brigitte, en la expresación del señor embajador de Francia, y el buen amigo Miguel Camacho, jefe de misión de París 2024. Y en esta oportunidad, París, rumbo a París 2024. Hemos tenido varias reuniones con la embajada, la alianza, el liceo francés, el ministerio de deporte y hemos programado una serie de actividades con miras a mantener a las federaciones y a la ciudadanía en general enterada de los pasos que se van dando para llegar a París como una buena representación de República Dominicana. Todos los 26, los días 26 de cada mes, de aquí a la fecha de salida, que es el 26 de julio, la inicio de los Juegos, estaremos teniendo una actividad especial y el lanzamiento de un video de promoción de nuestros atletas que están siendo clasificados, que ya han clasificado los Juegos Olímpicos. 14 de marzo, ya próximamente, se está en la coordinación para hacer la carrera olímpica en el Liceo Francés. Francisco Camacho, ministro de Deporte, distinguido Garibaldi Bautista, jefe del Comité Olímpico, distinguido Miguel Camacho, jefe de misión de los Juegos Olímpicos, distinguido Luis Mejía, eh, de pero, Caribe, muchas gracias por invitarnos hoy. Es un honor y un placer poder estar con ustedes en esta campaña de promoción rumbo a París 2024. Estos Juegos, como lo saben, van a ser excepcionales. Estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos del verano que viene en París va a tener una magnitud muy fuerte, esperando 15.000 atletas más de 26.000 periodistas, muchos jefes de Estado, jefes de ministros, se espera casi 16 millones de personas en la capital el verano que viene y por supuesto es un, es un hito para nuestro país. Muchos atletas dominicanos ya han sido seleccionados, otros se van a seleccionar en breve y es todo un orgullo para la República Dominicana llevar a estos atletas a París y lo que hemos querido ya desde hace varios meses desde la embajada es trabajar mano a mano con el Comité Olímpico, con el Ministerio del Deporte para dar visibilidad a los atletas que se van a París para prestar también todo nuestro apoyo para el desplazamiento de la delegación, o sea, atletas como, como otros miembros de la delegación y también crear junto al Comité Olímpico todo un programa de actividades culturales pero también de comunicación alrededor de los atletas y más allá alrededor de los valores del deporte que se defienden en los Juegos Olímpicos, valores de fraternidad, de esfuerzo, de solidaridad. Son varias cosas que están previstas, el señor 
Garibaldi Bautista ya citó algunas, algunas más que podemos decir es por ejemplo las reinas del Caribe que van a venir el 2 de mayo en el liceo francés de Santo Domingo que el gimnasio del liceo francés se va a llamar reinas del Caribe es un spoiler, estoy spoilando ya la noticia pero bueno eh, vamos a tener exposiciones también que van a, a girar por el país durante la fiesta de la música el 21 de junio vamos a presentar también breakdance si saben que el breakdance es una disciplina olímpica entonces vamos a aprovechar de esta fiesta de la música el 21 de junio para poner también en valor el, el breakdance en fin, muchas cosas que vamos a hacer juntos Hoy estoy muy complacido aunque confundí el pin me puse el pin de Centro Caribe Sport pero fue que a la hora de la salida no encontré el del poli que era el de los aros olímpicos y estoy acá en esa condición de miembro del Comité Olímpico Internacional que nos toca la responsabilidad de ser anfitriones del espectáculo de la organización deportiva más importante que tenemos hoy día los Juegos Olímpicos pero hay un detalle muy particular y es que estos Juegos Olímpicos tienen una magia que superan todos los anteriores serán los Juegos y lo son ya los más esperados son los Juegos que como consecuencia de venir de la distracción de la pandemia están siendo ávidos están siendo demandados y han sobrepasado todas las dimensiones por igual tienen una sede mágica la sede de París París no es solo una ciudad de luces París ha sido y es una de las naciones como capital de Francia que se ha transformado en el mundo no solamente por la Torre Eiffel, no solamente por el trazado de sus calles, sino por las transformaciones y lo que constituye en el legado de muchas grandes obras que se generan de Francia. Serán y seremos los anfitriones. En ese preámbulo llegan los Juegos Olímpicos y como miembro del Comité Olímpico Internacional, se me ocurre tocar los cinco aros que son mi sede hoy acá, mi razón de estar aquí. Nos debemos a cinco aros olímpicos, que los cinco son los cinco continentes evidentemente, pero son todos los espacios en la tierra. Y lo quiero desmembrar por lo que acabo de escuchar acá. Y acabo de escuchar y quiero hacer la simbología de los cinco. Y voy lo de atrás hacia adelante. El primero que utilizo es la sede. La representante de la embajada de Francia en el país, vale decir, los verdaderos anfitriones, nos habló. Y es partícipe de una gran idea presentar una campaña de promoción para integrar la promoción de la delegación dominicana. Ahí me sale un poco la sangre. Es un deseo que esa delegación sea la mejor, porque no es la delegación de nadie en particular, no es la delegación de un grupo de dirigentes o de otro grupo, no es la delegación de una persona, no es la delegación de un presidente, es la delegación de un país y por eso estoy aquí. Y esa delegación del país lo recibe Francia. Segundo A, el gobierno. ¿Cuánta satisfacción me da escuchar al ministro de Deporte decir 
que todo está resuelto le felicito ministro que todo esté resuelto es una gran tarea y le escuché que el dinero está allá mándelo para acá que todavía aquí está mejor por si acaso se dilata en el camino mándelo para acá y me alegró escuchar que están las ropas y todos los detalles y si está todo listo aquí hay buenas cajas para cortar tercero los atletas siempre los atletas y en ese tenor yo pienso que es la parte fundamental los atletas nos representan todo lo podemos hacer fíjense como dijo el ministro el gobierno ha cumplido les toca a ustedes pero ese ustedes se, se lleva a ellos a los atletas pongámosles esa atención de vida a los atletas para que no les falte nada para que sus problemas en sus casas queden resueltos para que sigan representando con orgullo la bandera dominicana el otro pilar es evidentemente el comité olímpico y las federaciones y en ese tenor invoco la unidad invoco la armonía invoco el entendimiento si se quiere solicito cualquier diferencia hacer una pausa nuestros Juegos Olímpicos propiciaron la paz con una tregua olímpica y utilizo esta tribuna para propiciar una tregua en caso de cualquier diferente para que la delegación dominicana pueda asistir con las mejores de las condiciones porque unos Juegos Olímpicos son cada cuatro años y unos Juegos como estos son inolvidables no desaprovechemos la ocasión para eso y quinto y último el país la República Dominicana se habló aquí y lo dijo el maestro de ceremonia que nos inscribimos en una ruta de estar en el medallero desde el año 2004 ahí tocó mi sensibilidad personal y me alegré y es nuestro deseo que eso se mantenga en París me correspondería el honor de volver a colgar algunas de esas medallas como miembro hoy a quienes exclusivamente le está reservado ese derecho y por eso estoy aquí para esperar lo mejor esperar colgar si me toca o sea quien sea esas medallas ¿por quién? por nuestro país quien nos alberga quien nos identifica cuando por el río Sena pasen en boletas cada una de las delegaciones el mundo entero verá desfilar la bandera de nuestro país y seremos algunos no todos los que nos pararemos a saludar no a la boleta sino a la bandera dominicana que esté allí con gallardía que esté allí con propósito y que tenga allí oportunidad de colgarse alguna medalla buenos días Ingeniero Garibal Bautista, señora Brigitte, presidente, eh, miembro COI de la República Dominicana, nuestro presidente Vista Luis Medio Viejo, Miguel Camacho, quien nos estará dirigiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Para mí es un honor y un orgullo estar hoy aquí delante de ustedes, mis compañeros federados querido Luisito Pie, eh, un ícono del deporte dominicano, medallista de bronce en el 16, la única medalla que obtuvo República Dominicana en esa versión de los Juegos Olímpicos. 
¿Por qué digo que para mí es un honor y un orgullo estar aquí? Porque yo soy miembro de esta familia. Yo soy federado y como siempre lo he dicho, moriré siendo federado. Esto va a pasar en algún momento, ser ministro de deporte, pero me seguirán viendo aquí en el Comité Olímpico Dominicano. Vengo a hablar aquí y a refrendar el apoyo del gobierno dominicano a nuestra delegación. Esto ya es algo habitual, algo normal. Primero, saludar y agradecer el apoyo que la Embajada de Francia le está dando al deporte de la República Dominicana con las facilidades que se han expresado, que ya se están sintiendo. Pero sobre todo también resaltar aquí el apoyo del gobierno dominicano, no solamente a los Juegos Olímpicos de este año, a todos los eventos deportivos programados en la República Dominicana. De hecho, hace un ratito acabo de venir de acompañar a nuestro compañero Blas en abrir la versión número 45 de la Vuelta a Independencia. Ahí está la mano del gobierno dominicano, del presidente Luis Abinader, que se ha convertido en el presidente del deporte de la República Dominicana. Desde que asumimos el gobierno, se acabó la incertidumbre de la participación de un equipo dominicano en cualquier evento. Eso fue cosa del pasado. Antes había que esperar un aporte especial de la República Dominicana para nosotros poder decir que teníamos los recursos para que nuestros atletas participaran de estos Juegos. Para los Juegos, de los Juegos Olímpicos del 24, ya las ropas que van a utilizar nuestros atletas están en el Ministerio de Deportes. También se acabó esa incertidumbre. Y de hecho, en este año fueron colocados en el presupuesto del Ministerio todos los recursos que nuestra delegación va a necesitar, no solamente para los Juegos Olímpicos, para los Juegos Olímpicos y, otro, y otras actividades del deporte de alto rendimiento. Nuestro presidente sabe que con los recursos a tiempo del deporte hemos obtenido los mayores resultados en toda la historia. En los pasados Juegos Olímpicos, un año antes de, su, de la realización de estos Juegos, ya le habíamos entregado al Comité Olímpico 200 y tantos millones de pesos, por lo que no tuvimos ningún tipo de, de contratiempo y pudimos obtener cinco medallas en esa versión de los Juegos. Muy diferente a la versión anterior, que solamente pudimos obtener la medalla de bronce, muy bien lograda por nuestro querido atleta Luisito Pérez. Por lo que yo hoy le digo al Comité Olímpico, el gobierno ha cumplido, ahora nos toca cumplir a nosotros. El dinero de los clasificatorios, el dinero de los fogueos, el dinero de nuestra participación está asegurada, está en el Ministerio de Deportes y como nos lo han ido pidiendo, así nosotros hemos ido respondiendo. Y no solamente, vuelvo y repito, para los Juegos Olímpicos, para cualquier tipo de compromiso internacional que tenga la República Dominicana. Hoy... Nuestro equipo de baloncesto se estará pidiendo nueva vez a México con el apoyo del gobierno dominicano, con el apoyo del Ministerio de Deportes. Este fin de semana, eh, la Federación de Tiro empieza su clasificatorio olímpico con el apoyo del Ministerio y el apoyo del gobierno, al igual que tendremos otro clasificatorio olímpico de Taekwondo que ya los recursos están asegurados. No hay una disciplina que tenga que salir del país o que tenga un evento nacional con mira de estos juegos, que los recursos estén en veremos. Vuelvo y repito, por primera vez en la historia, los recursos de estos juegos se depositaron en el presupuesto de nuestro ministerio. Agradecimiento a todos ustedes que sabemos que son los que hacen el esfuerzo, porque no solamente con dinero se obtienen los resultados, si las comisiones técnicas de ustedes no trabajan, si ustedes no planifican, si el Comité Olímpico no les da el apoyo restricto. El deporte dominicano es grande. La única actividad que mantiene unificado este país, y no solamente este, cualquier país del mundo, sin importar bandería política, es el deporte, y el presidente así lo sabe, por eso lo apoya y siempre estará apoyándolo a cada uno de ustedes. La pelota está en su cancha, los recursos están, vamos a trabajar con nuestros atletas que se merecen 
este apoyo porque son marca país, son los que nos representan a nivel del mundo y siempre he dicho que el turismo no tiene el dinero para promocionar la República Dominicana como lo hace el deporte de nuestra nación. Confiamos en, en ustedes 100% y sabemos que obtendremos grandes resultados en esta versión de los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias. Olímpico Dominicano, Francisco Camacho, Ministro de Deportes, Brigitte, en representación del embajador de Francia, nuestro querido Luis Mejía Oviedo, expresidente del Comité Olímpico Dominicano, presidente del Centro Caribe Sport y miembro hoy de la República Dominicana y a todos ustedes. Rumbo a París 2024. Eso significa que vamos trillando un camino hacia la mayor cita deportiva que se organiza, que se celebra cada cuatro años en el mundo. Ese es un camino que a veces no es tan llano, a veces es empinado donde hay que hacer muchos sacrificios, donde hay que tener mucha disciplina, donde hay que tener mucho deseo de triunfo, mucho deseo de participación digna. Y precisamente ese es el camino que cada uno de los atletas de la República Dominicana están transitando en el día de hoy. Desparramado por todo el mundo hay gente de esos equipos dominicanos que está en el territorio nuestro, hay otros que están en Europa, hay otros que están en diferentes países de América, unos en sus torneos clasificatorios, otros en base de entrenamiento, en fin, trillando el camino rumbo a París 2024. Y qué bueno, qué bueno que el gobierno dominicano nos da certidumbre para que podamos transitar esos caminos tortuosos con un poquito más de tranquilidad porque están los recursos a tiempo y tiempo tenemos para la redundancia en ese sentido para poder utilizarlo de la mejor manera y que podamos llegar no solamente de manera digna sino que lleguemos lo mejor preparado posible para que nuestra participación real y efectivamente pueda producir los objetivos que todos estamos esperando. Y no puede ser de otra manera si cada uno de nosotros hace el trabajo que nos corresponde. En este caso, ustedes pueden tener la seguridad que en la jefatura de misión nosotros vamos a estar haciendo nuestro mejor esfuerzo junto a un equipo importante tanto del Comité Olímpico como del Ministerio de Deportes para llevar, darle la mano amiga a los técnicos, a los atletas, a las delegaciones que puedan llegar en la mejor, de la mejor manera posible, de la manera más digna, lo mejor representado posible y que podamos tener no solamente una delegación con la calidad técnica que nos represente bien, sino una delegación lucida, una, una delegación bien vestida, una delegación que vaya a la altura de cómo nuestro país debe presentarse, presentarse ante el mundo. Entonces, quiero decirles que rumbo a París 2024, en este esfuerzo que está haciendo tanto la Embajada como el Comité Olímpico, como el Ministerio, ustedes van a ver en una muestra que vamos a ver en breve momento, ¿De qué se trata eso? Es más o menos documentar cuál ha sido la historia de cada uno de nuestros atletas, lo que están haciendo en este momento precisamente para tratar de llevar a la realidad el sueño de su vida, que es estar en un juego olímpico y poder de una manera o de otra, haya medalla o no haya medalla, representar con dignidad a la República Dominicana. En esta ocasión, Ustedes verán que vamos a introducir también algunos elementos que van a acercar, van a acercar este esfuerzo importantísimo a cada uno de los dominicanos. No importa su condición, tiene que ser unos juegos inclusivos. 
Y ahí tenemos por primera vez el, la participación del de lenguaje por señas para que aquel que por su condición no puede oír el audio del video pues entienda qué es lo que se quiere transmitir ahí. Yo quiero darle el reconocimiento a Randy que fue quien tuvo esa idea y que nosotros compartimos plenamente porque la idea fundamental del presidente Luis Caminader no solamente es que vayamos bien representados que ganemos medallas en estos eventos importantes sino que el deporte como una herramienta fundamental para crear cada día una mejor sociedad también esté cada día más cerca de la gente y esta es una forma de acercar el deporte a todos los dominicanos así que muchísimas gracias y esperamos que estos esfuerzos realmente nos lleven a tener no solamente esa participación digna sino una participación realmente exitosa en cuanto a medallas y en cuanto a logros que, logre de que tengamos en París 2024 Ahí está bien. El tren, ahí está bien. Sí, por favor. Rumbo a París 2024. Esta foto no va para París, pero se va a hacer para la historia. ¿eh?